지난 이야기 오키나와 소바를 먹고 나서 멋진 풍경과 함께 커피를 마시며 느긋한 시간을 보내고 오키나와의 전통 가옥에서 하루를 보냈어요 오늘은 오키나와 북부에 있는 일본 최대 규모의 추라우미 수족관으로 떠납니다 높이 8m의 대수조와 고래상어가 유명한 곳이에요 추라미 수족관은 오키나와의 바다를 재현해서 전시하는 컨셉을 가지고 있다고 해요. 저희는 이번이 슈라우미 수족관 두 번째 방문인데요. 지난번에 왔을 땐 고래상어가 두 마리였는데 이제는 한 마리만 외롭게 있었어요. 이 대수저 옆에는 카페가 있는데요. 음식을 먹으며 더 가까이에서 물고기를 관람할 수 있어요. 상어 박사의 방은 상어 수저와 함께 상어의 표본 등을 전시하고 있는데요. 예전에 왔을 땐 상어 이빨을 만져볼 수 있는 체험전도 있었는데 이제는 눈으로만 구경할 수 있네요. 
실내 전시의 끝자락에선 바다 쓰레기의 문제점에 대해 설명하고 있어요. 근처에서 스태프들이 수거한 실제 쓰레기라고 합니다. 공연이 끝나고 돌고래 먹이 체험권을 구매하기 위해서 공연장 인근에 위치한 오키짱 샵으로 갔어요. 체험권을 직원분께 건네고 손소 덕후 돌고래 먹이가 든 양동이를 들고 돌고래가 있는 곳으로 가면 돼요. 먹이를 줄 돌고래는 랜덤으로 배정이 됩니다. 돌고래 먹이인 생선이 손에 있다는 것을 먼저 보여주고 입 안에 잘 던져주면 되는데요. 제가 돌고래 입 안에 잘못 던지니까 돌고래가 한숨을 쉬는 것 같네요. 이제 다른 야외 전시도 보러 갑시다. 마침 바다 거북이 먹이 체험을 하고 있어서 구경했어요. 야외에서 잠깐 있었는데도 햇빛이 강하고 더워서 잠깐 쉬어야겠어요. 야외 뷰를 보면서 간식을 먹을 수 있는 푸드트럭도 있는데 시원한 게 마시고 싶어서 추라우미 사이다 자판기를 이용해봤어요. 그 옆에는 군고구마 자판기가 있었는데요. 땡볕에 웬 고구마? 라고 생각했는데 차가운 군고구마도 있더라고요. 그래서 차가운 군고구마도 구입해봤어요. 마지막 전시를 구경하러 시원한 실내 추라우미 프라자로 이동 입구 앞에서 고래상어 조형물과 무료 사진 촬영을 해주고 있어서 저희 부부도 촬영했답니다 무료로 주는 사진은 미니 달력이에요 돈을 좀만 더 내면 좀더큰 사진과 액자로도 받을 수 있는데요 사진이 마음에 들어서 1300엔짜리 스탠드 액자도 구입했어요 이곳은 거대한 해양 생물들의 표본들을 전시하는 곳이에요. 
마지막으로 블루만타 굿즈샵에 들렸어요. 오래상어가 마스코트이다 보니까 오래상어 인형부터 빵 비행기 모형 차 인퓨저 거대한 고래상어 가차까지 관련 굿즈들이 많아서 좋았어요. 이렇게 추라미 수족관 관람을 마치고 나왔는데요. 바다의 장엄함을 잘 보여주는 특색 있는 수족관이어서 두 번째 방문이어도 만족스러웠어요. 바닷가에 위치한 만큼 바로 인근에 이런 청록색 바다가 바로 있는데요. 이름도 에메랄드 비치예요. 일본 최대 규모의 대수조에서 거대한 고래상어를 볼수 있었던 추라우미 수족관. 거대한 고래상어에게는 저큰 대수조도 가깝할 수 있지 않을까 그런 생각도 들었답니다. 고래상어가 드넓은 바다에 있고 저도 다이빙을 하며 서로 자연의 바다에서 만나는 상상을 해봤는데요. 수조 벽을 사이로 만나는 게 아니라 이렇게 실제 한 바다에서 고래상어를 만난다면 어떤 느낌일까요? 